ഈ ക്വസ്റ്റൻ നോക്കുക ഫൈൻ ഡ്രോ ദ ഡി ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഓഫ് ഗീവൺ ഫിഗർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മാർക്കിനായിരുന്നു പണ്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് മൂന്ന് ബോളുണ്ട് മൂന്ന് ബോൾ ഒരു ചാനലിനുള്ളിൽ ട്രാപ്പായിട്ട് കിടക്കുക രണ്ട് ബോൾ അടിയിൽ ഒരു ബോൾ മുകളിൽ എ ബി സി ആണ് ബോളിൻ്റെ പേര് ഇതിൻ്റെ ഫ്രീ ബോർഡ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫ്രീ ബോർഡ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടോ അത്രത്തോളം ഫ്രീ ബോർഡ് ഡയഗ്രാം ഉണ്ടോ ഇവിടെ എത്ര ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഫ്രീ ബോർഡ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ഫ്രീ ബോർഡ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സെൽഫ് ഫേറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിലുള്ള റിയാക്ഷൻ മൂന്നാമത്തത് കേബിളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഷൻ കേബിളോ സ്ട്രിങ്ങോ ചെറുത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെൻഷൻ ഇനി ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ എ ബി സി എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിലുള്ള പോയിൻറ്റുകളുടെ പേരുകളൊന്നും തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഓരോ ബോളിൻ്റെയും ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റിൽ ടേംസ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ തേർഡ് പോയിൻ്റ് ഇവിടെ ഫോർത്ത് പോ ഫോർത്ത് ഇവിടെ അഞ്ച് ഇവിടെ ആറ് അപ്പോൾ ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഇതിന് മൂന്നിനും ഓരോ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എ ബോർഡ് വരയ്ക്കാം എ ഫസ്റ്റ് സെൽഫ് വെയ്റ്റ് ഇതിൽ വെയ്റ്റ് എന്നോ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല മാസം എന്ന് വെയ്റ്റ് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യൂ ആക്കി എടുത്തു ഡബ്ല്യൂ അടിയിലേക്ക് കൊടുത്തു എല്ലാ വെയ്റ്റിനും ഡബ്ല്യൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക എല്ലാ ബോൾഡിൻ്റെയും വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം അടിയിലേക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണോ ടച്ച് ചെയ്യണം അവിടെയൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇവിടെയും ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കണം വെയ്റ്റ് എപ്പോഴും സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരയ്ക്കണം ഇവിടെ അഞ്ചാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇവിടെ ആറാണ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റിയാക്ഷൻ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇനി അടുത്ത ബോൾ എടുക്കാം ബി ബോൾ എടുക്കാം ഇതിൻ്റെയും വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ഐറ്റ് നമ്മൾ എസ്യം ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഐറ്റ് എസ്യം ചെയ്യുക അതെങ്ങോട്ടുണ്ടാവുക അടിയിലേക്ക് ഡബ്ല്യു ഇനിയിപ്പോൾ വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ബോൾ എ എന്ന് എഴുതാം ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ബോൾ ബി എന്ന് എഴുതാം എവിടെയൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ 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 ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിലൊക്കെ എന്താവുക റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിലൊക്കെ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ എല്ലാം ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ നേരെ ആർ വൺ ഇവിടെ ആർ ഫൈവ് അടിയിൽ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നില്ല കുറച്ച് അടിയിലേക്ക് വരച്ചാലും തെറ്റില്ല ആർ ടു ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇത് ചിലവർ ചിരിച്ചു വരയ്ക്കും എപ്പോഴും റിയാക്ഷൻ ആ സർഫസിന് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലറായിട്ടേ ആക്ട് ചെയ്യൂ ഇത് റിയാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ സർഫസിന് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലറായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെയും അതേപോലെ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലറായിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ചേരിച്ചിട്ടൊന്നും വരയ്ക്കാൻ നിൽക്കണ്ട സർഫസിന് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ സർഫസിന് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫ്രീ ബോർഡ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയതിൻ്റെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ബോളിൽ സി ബോളിൽ വെയ്റ്റ് അടിയിലേക്ക് ഡബ്ല്യു സി രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 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 റിയാക്ഷൻ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ സിക്സ് ഫോർ ത്രീ സിക്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിലൊക്കെയും നേരെ ഇവിടെ വരയ്ക്കുമ്പോഴുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ തീർക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഓബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതി
അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഫ്രീ ബോർഡ് ആയാലും വരയ്ക്കണേന് രണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫ്രീ ബോർഡ് ആയാലും നല്ല വൃത്തിക്ക് വരയ്ക്കാൻ നോക്കുക ഫ്രീ ബോർഡ് ആയാലും വരച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചാൽ തന്നെ മാത്രമേ പ്രോബ്ലം പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഫ്രീ ബോർഡ് ആയാലും നന്നായി